ഹായോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയ ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് നമ്മളൊന്ന് കൂടുതലായിട്ട് അടുത്തറിയുകയാണ് ഇതിൽ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആദ്യം ഒന്ന് തരാം ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഉള്ള ഒരു കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു പാർട്ട് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ ഫിൽറ്ററിങ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം നോർമൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉദാഹരണം എടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് സിഗ്നൽ അത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്പീച്ചാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് നമ്മളൊരു ആളെ വിളിക്കുമ്പം അയാളുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫർമേഷനായ സ്പീച്ചിനൊപ്പം നോയ്സ് ചാനലിൽ നിന്നും പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും കയറിക്കൂടും അപ്പോൾ റിസീവിങ് എൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ട് നോയ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളൊരു ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നോയ്സിനെ മാറ്റി ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ഇൻഫർമേഷനെ മാത്രം ഫിൽറ്റർ ഔട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്പീച്ച് മാത്രമായിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിൽറ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരാമീറ്ററാണ് ഇനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിൽറ്ററുകളെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്ററും ഉണ്ട് പാസി ഫിൽറ്ററും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പാസി ഫിൽറ്റർ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ഇനി ഫിൽറ്ററുകളുടെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതും നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഇപ്പോൾ സർക്യൂട്ടിൽ കാണുന്നത് ഒരു പാസീവ് ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് പാസീവ് എന്നുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് നോക്കാം ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അതായത് ഫിൽറ്ററിന് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിൽ കരുതേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റും ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റും ചേർന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഈ റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ നെറ്റ്വർക്കാണ് ഇവിടുത്തെ ഫിൽറ്റർ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇത്രയും സെക്ഷൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഫിൽറ്റർ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ ഇൻപുട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റുകളെ എല്ലാം വേർതിരിച്ച് ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റിനെ ഒന്നും ഈ ഫിൽറ്റർ കടത്തി വിടുകയില്ല ലോ ഫ്രീ ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റിനെ മാത്രം നമുക്ക് കടത്തി തന്ന് ഇതിനെ ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഒരു ഫിൽറ്ററായിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഫാ ഡെഫിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് നോക്കാം എ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ സർക്യൂട്ട് ഇസ് എ സർക്യൂട്ട് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസൈൻ ടു മോഡിഫൈ റീഷേപ്പ് ഓർ റിജക്റ്റ് ഓൾ അൺവാണ്ടഡ് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസീസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ ആൻഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ഓർ പാസ് ഓൺലി ദോ സിഗ്നൽസ് വാണ്ടഡ് ബൈ ദ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനർ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സിഗ്നൽ ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസി ആണെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി എല്ലാ മിക്സർ കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിൽ നിന്നും ലോ ഫ്രീക്വൻസി മാത്രം തിരഞ്ഞെടുത്ത് തരാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇവിടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഒരു റെസിസ്റ്ററും ഒരു കപ്പാസിറ്ററും മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫിൽറ്റർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു പാസീവ് ഫിൽറ്റർ എലമെൻ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസീവ് ഫിൽറ്റർ ഡിസൈൻ ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ഫിൽറ്ററുകൾ നമുക്ക് ഡിസൈനിങ് വളരെ ഈസിയാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സിഗ്നൽ അറ്റന്യൂഷൻ വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പുള്ള സിഗ്നൽ അറ്റന്യൂഷനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിൽറ്ററുകൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം ഈ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിൽറ്റർ
ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ ഗെയിൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എക്സ് ആക്സിൽ ഫ്രീക്വൻസി സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ഇവിടെയാണ് എൻ്റെ സീറോ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് എല്ലാം പാസ് ചെയ്ത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പാസ് ആവാതെ അറ്റിന്യൂറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റോ ലോ ഫ്രീക്വൻസി ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നമുക്കൊന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എക്സ് ആക്സിസ് ഫ്രീക്വൻസി തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വൈ ആക്സിസ് നമ്മൾ ഗെയിൻ തന്നെയാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റിനെ മുഴുവൻ അറ്റിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റിനെ അത് മുഴുവൻ പാസ് ചെയ്യും അടുത്തത് ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററിനെ നമുക്കൊന്ന് വരയ്ക്കാം ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടൈപ്പ് ഫിൽറ്ററിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാസ് ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഒരു സ്കെയിൽ ഫ്രീക്വൻസി സ്കെയിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ മുതൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷൻ വരെയുള്ള സിഗ്നലുകളെല്ലാം പാസ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിന് പുറത്തുള്ള സിഗ്നലുകളെല്ലാം അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മളത് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാർട്ടൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പാസ് ചെയ്ത് അടുത്ത ബാൻഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അടുത്ത ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയും സിഗ്നൽ ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സിഗ്നൽസിനെ എല്ലാം പാസ് ചെയ്യുകയും ഈ റേഞ്ചിന് പുറത്തുള്ള സിഗ്നൽസിനെ എല്ലാം അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ബാൻഡ് റിജക്ട് ഫിൽറ്ററോ ബാൻഡ് റിജക്ട് ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബാൻഡിലുള്ള സിഗ്നൽസിനെ മാത്രം അത് കടത്തി വിടാതിരിക്കും ഈ ഒരു റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കും അത് എടുക്കുക ബാൻഡ് റിജക്ട് ഫിൽറ്റർ ഓൾ പാസ് ഫിൽറ്റർ എന്നുള്ളത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിലുള്ള എല്ലാ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനൊരു മീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സെൻസ് എന്ന് വിചാരിക്കുകയും ഇത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിൽറ്ററാണ് വൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് ഫേസ് ചേഞ്ചിങ് നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് കറക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് ഓൾ പാസ് ഫിൽറ്റർ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് പല ഫിൽറ്ററുകളെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് പാസി ഫിൽറ്റർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തു പാസി ഫിൽറ്ററുകൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണെങ്കിലും അത് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് അറ്റിന്യൂഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും അറ്റിന്യൂഷൻ കൂടുതലായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ വളരെയധികം വീക്കായിരിക്കും വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചില ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഒരു ഓൾട്ടിലുള്ള സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ മില്ലി വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ വോൾട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഫിൽറ്ററിങ്ങിന് ശേഷം വോൾട്ടേജ് അത്രയും കുറഞ്ഞു പോകും അതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്ററിൽ പാസി ഫിൽറ്റർ എലമെൻ്റ് തന്നെ ഫിൽറ്റർ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയും ഒപ്പം അറ്റിന്യൂഷൻ സംഭവിച്ച് പോയ സിഗ്നലിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സ്റ്റേജ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ സെക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആംപ്ലിഫയറിന് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഗെയിൻ ഗെയിൻ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എത്ര വേണോ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് എത്ര വേണോ അത്രമാത്രം ആക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടൈപ്പുള്ള ഒരു സെറ്റിങ്സ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ടി വി മൊബൈൽ ഫോൺ അങ്ങനെയുള്ള മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ഈ കാണിച്ചിരിക
അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഗെയിൻ പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു അതായത് ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ അടുത്ത എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈക്വലൈസറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ബാൻഡ് ഒരു ബാൻഡ് ഈക്വലൈസറിൽ ഒരു ഒരു ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റർ ബാങ്ക് ആണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലാബിൽ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിൽറ്റർ നെറ്റ്വർക്കിനെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു അതിലുള്ള ഫിൽറ്റർ നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമ്മളുടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ കപ്പാസിറ്റർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റർ കപ്പാസിറ്റർ നെറ്റ്വർക്ക് നോക്കി നമുക്ക് ഈ ഫിൽറ്റർ ഒരു ഹൈ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണോ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന ഗെയിനിനുള്ള കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആംബിഫയർ സെക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട സെവൻ ഫോർ വൺ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സർക്യൂട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഗെയിൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പാരാമീറ്റർ എടുക്കണം അത് നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ഡിസൈനിങ്ങിൽ ഈ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഗെയിനിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ ഈ ഫിൽറ്റർ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ പാസീവ് ഫിൽറ്ററിനെ നമ്മളൊരു ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്ററായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ലോ പാസ് ആക്റ്റീവ് ഫിൽറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഹൈപ്പാസ് ഫിൽറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആക്റ്റീവ് ഹൈപ്പാസ് ഫിൽറ്ററിനുള്ള വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തുക മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു